அவர்களுடைய அன்பு மகள் மணிமேகலை அவர்களும் கடந்த ஆறாம் தேதி மிக கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த கொலைக்கான நீதி வேண்டும் காளியம்மாளினுடைய குடும்பத்தாருக்கு நீதி வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் இந்த படுகொலையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து உண்மை குற்றவாளிகளையும் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் இந்த வழக்கை வெகு சாதாரணமாக அல்லது மெத்தனமாக கையாண்டு வருகிற ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறையை கண்டித்தும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய தலைவர் கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் தமிழ் முருகன் அவர்களை இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கண்டன உரை ஆற்றி விடைபெற்றிருக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி ஆதித்தமிழர் பேரவை ஆதித்தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட தோழமை சக்திகளினுடைய முன்னணி தலைவர்களை எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி விடைபெற்றிருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைமை நிலைய செயலாளர் தம்பி சிறுத்தை செல்வன் அவர்களை இந்த கொலையில் மூன்று நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து களத்திலே இருந்து குறைந்தபட்சம் இரண்டு குற்றவாளிகளையாவது கைது செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கான முழு கவனத்தையும் செலுத்தி இந்த மண்ணில் போராட்ட களத்தை முன்னெடுத்த எமது கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் பேரறிவாளன் அவர்களே கட்சியினுடைய மாவட்ட ஒன்றிய நகர கிளை பொறுப்பாளர்களே கரும்புடி புயலி பேரவையினுடைய பொறுப்பாளர்களே திரளாக கூடியிருக்கிற இனமான உதவுகளை உங்கள் அனைவருக்கும் தலைமையின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தினை உருத்தாக்கிக் கொள்கிறேன் தோழர்களே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்புக்கு அமர்ந்து ஆறு மாதங்கள் கடந்திருக்கிறது அதற்கு முன்பாக கடந்த பத்தாண்டு காலம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு விதத்தில் மறைமுகமாக மற்றொரு விதத்தில் நேரடியாக எடப்பாடி அவர்களுடைய அரசை கைப்பாவையாக முன்னிலைப்படுத்தி கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தது அந்த பத்தாண்டு காலத்தில் பெண்கள் மீதான பட்டியல் சமூகத்தின் மீதான பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்த மற்ற மக்களுக்கு எதிரான பல்வேறு அடக்குமுறைகள் நடந்தேறியது இன்னும் ஒரு படிக்கு மேலே போய் தமிழகத்தையும் வட மாநிலங்களைப் போல ஒரு காவி கும்பல்கள் சூறையாடுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் ஏற செய்யக்கூடிய மிக அபாயகரமான நிலை தமிழகத்திலே உருவானது பத்தாண்டு காலம் அதிலே தான் வெளிப்படையாக திராவிட இயக்கங்களால் நீதி கட்சியினால் பண்படுத்தப்பட்ட இந்த தமிழ் தேசிய இன உணர்ச்சியை முழுமையாக மழுங்கடிக்க செய்து ஒட்டுமொத்தமாக தமிழர்களுடைய உரிமைகளை மாநிலங்களினுடைய உரிமைகளை மத்தியிலே குவிக்க செய்யக்கூடிய பல திட்டங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அஇஅதிமுக அரசு துணையாக இருந்தது உடந்தையாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலையில கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற போது தமிழகத்தை பாசிச பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்துத்வா கும்பல்களிடமிருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிஜேபி அதிமுகவினுடைய கூட்டணியை முறியடித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தலைமையிலான ஒரு ஆட்சி தமிழகத்திலே மலர்கிற போது பட்டியல் சாதி மக்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் காவி பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து ஒரு பாதுகாப்பை பெற முடியும் என்கின்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் எல்லோருமே இங்கே கூட்டணியில் இருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியாக இருக்கலாம் கம்யூனிச இயக்கங்களாக இருக்கலாம் தமிழ் புலிகள் உள்ளிட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை கட்சி உள்ளிட்ட அத்துணை ஜனநாயக சக்திகளும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆதரவை கொடுத்ததோடு மட்டுமல்ல மிக தீவிரமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வருவதற்கு தமிழ் புலிகளுடைய உழைப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்பதை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தமிழ் புலிகளோடு ஒடுக்கப்பட்ட இயக்கங்கள் அத்துணையுமே 
கொள்கை ரீதியாகவே உங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் நின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை இங்கே வரவழைத்த பிறகு குறைந்தபட்சம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பழங்குடி மக்களுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை உருவாக்க முடியும் என்று இப்பொழுது வரை நம்புகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை விட அஇஅதிமுகவை விட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் என்று இப்பொழுது வரை நாங்கள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையிலே மண்ணை அள்ளி போடுவதைப் போல அந்த நம்பிக்கையிலே கொள்ளிக்கட்டையை வைப்பதைப் போல தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையிலே இயங்குகிற தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறை மிக மோசமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உளவுத்துறை அதிகாரிகள் மூலமாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரத்தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் மிக முத்தாய்ப்பாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஆட்சி வந்து ஆறு மாதங்கள் கடந்து விட்டது எப்பொழுதுமே ஒரு ஆட்சி வந்தா ஆறு மாச காலம் ஏன்னா பத்து வருஷம் படுகொலையில வச்சிருக்கிறாங்க அதிமுக அதுல இருந்து தமிழ்நாட்டை மீட்க உங்களுக்கு கால அவகாசம் வரும் தேவைப்படும் எனவே ஆறு மாத காலமாக பல துறைகளிலே பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு பல மாற்றங்களை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் தேவையான நேரத்தில் நாங்கள் வரவேற்றுக் கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரிகள் மத்தியிலே மாத்திரம் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியவில்லையோ என்கின்ற கேள்வி எம்மை போன்றவர்களுக்கு எழத்தான் செய்கிறது அது என்ன காக்கி சட்ட அதிகாரிகள் மட்டும் அதிமுக ஆண்டாலும் சரி திமுக ஆண்டாலும் சரி யார் ஆண்டாலுமே போலீஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் சாதிய மனநிலையோடையே தொடர்ச்சியாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மோசமான நிலை தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது கடந்த ஆறு மாத கால திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் மீது அருது பெண்கள் மீது எத்தனையோ வன்முறைகள் ஏறிவிட்டது எத்தனையோ படுகொலைகளும் நடந்து விட்டது ஆனால் காவல்துறை உரிய முறையில நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறதா என்றால் எந்த வழக்கிலையுமே கிடையாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த வழக்கிலையுமே கிடையாது அருந்ததியர் சமுதாயத்திற்கு மூன்று விழுக்காடு உள்ளிட ஒதுக்கீடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வழங்கியது மறுக்கவில்லை அதன் மூலமாக ஏழை எளிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கல்வி உரிமை பெற முடிகிறது வேலை வாய்ப்பிலே உரிமை பெற முடிகிறது ஆனால் இடஒதுக்கீடு உங்களுக்கு தந்தோம் என்கின்ற அந்த செய்தியை வைத்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை அருந்ததியர் மக்களை இந்த காவல்துறை இத்தனை ஆண்டு காலம் வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டாமா இதற்கு ஒரு தீர்வு வேண்டாமா இந்த ஆட்சி காலத்தில் சேலத்தில் இந்த ஆறு மாதத்தில் மட்டும் தலித்துக்கள் பெண்கள் எத்தனையோ படுகொலைகள் நடந்திருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா அந்த பார்வையில் இருந்து சொல்கிறேன் அருந்ததியர் சமுதாயத்தை சார்ந்த கம்பத்திலே எங்களுடைய கட்சியினுடைய மாவட்ட துணை செயலாளர் அந்த பகுதியில கஞ்சா விற்கிறான் சாராயங்காச்சிறான் பொது கழிப்பிடத்துக்கு வரக்கூடிய பெண்களை கேளுகின்றல் செய்கிறான் என்று முறையிட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்ததற்காகவே கம்பத்தில் திருநாவுக்கரசு என்கின்ற இளைஞன் அடித்து படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அந்த வழக்கில காவல்துறை என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல குடிச்சிட்டு செத்துட்டான்னு கூட சொல்ல முயற்சித்தாங்க தமிழ் புலிகள் களமிறங்கினோம் தோழமை கட்சிகளை அணி திரட்டினோம் குறைந்தபட்சம் குற்றவாளிகளை அங்கே கைது செய்திருக்கிறார்கள் காவல்துறையாக முன் வந்து யாரையும் கைது செய்யல சேலத்திலே தம்மம்பட்டி என்கின்ற பகுதியிலே சுப்பிரமணி என்கின்ற ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய நிலத்திலே அருகே இருக்கிற ஆதிக்க சாதியினுடைய நிலத்திற்கும் நிலத்தகராறு ஏற்படுகிறது ஒரு சக்கிலிய பயெல்லாம் காடு வச்சிருக்கிற திமிரில் நில வச்சிருக்கிற திமிரில் இப்படி பேசுறியா என்று சொல்லி சுப்பிரமணியை நள்ளிரவிலேயே அடித்து கொலை செய்தார்கள் அந்த வழக்கில் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் போடலை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கலை அவனா போய் சரண்டர் ஆயிட்டான் ஆனால் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் கிடையாது சேலத்தில் ஓமலூரில் நாங்கள் தமிழ் புலிகள் கட்சியுடைய கண்டனத்திற்கு பிறகு போராட்டத்திற்கு பிறகு அங்கேயும் உரிய முறையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல பள்ளிப்பாளையத்தில் அருந்ததியர் சமுதாயத்திற்காக ஒரு இயக்கத்தை வைத்து நடத்திய தலைவர் பதவியில் இருந்த ரவி என்கின்ற ஒரு இளைஞன் 
அடித்து பலிகுலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதுவும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாம காவல்துறை கையாண்டது தமிழ் புலிகளுடைய தலையிட்டிற்கு பிறகு அங்கே அது சொந்த சாதி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடிகாரம் எந்த பிரச்சனையா இருக்கலாம் மனிதனுடைய உயிரை காபு வாங்க யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை எவன் படுகொலை செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கும் போராடியதனுடைய விளைவாகத்தான் கம்ப அங்கே பள்ளிப்பாளையத்தில் ரவியினுடைய குடும்பத்திற்கு குறைந்தபட்சம் நீதி கிடைத்தது அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கும் தாராபுர பகுதியிலே இருக்கிற வீராட்சி பாளையம் என்கின்ற கிராமத்திலே கோபிநாத் என்கின்ற ஒரு இளைஞன் தலித் இளைஞன் அருந்ததியர் சமுதாயத்தை சார்ந்த இளைஞன் அடித்து படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் படுகொலை என்பது நடந்தேறப்பட்டு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் கடந்தோடி விட்டது இன்று வரையிலும் இப்பொழுது வரையிலும் அந்த கோபிநாத்தினுடைய படுகொலைக்கு யார் காரணம் குற்றவாளிகளை கைது செய்யல கேட்டா விபத்துல இறந்துட்டான் எப்பவும் போடுவாங்களே இப்ப கூட நம்ம கேஸ்ல போட்டிருக்காங்களே சந்தேக மரணம் இந்த சந்தேக மரணம் அங்கே கோபிநாத்தினுடைய தாராபுரம் கோபிநாத்தினுடைய படுகொலையிலையும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல மதுரையில காத கிணறு பகுதியை சார்ந்த ராமகிருஷ்ணன் தீபாவளி அன்று ரபடி கும்பல்களால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அந்த வழக்கில் என்ன செஞ்சுட்டா ஆட்டோல போனா குடிச்சுட்டு ஓட்டினா ஆட்டோ எங்கேயோ மோதி செத்துட்டான்னு கேச கொண்டு போக பார்த்தான் போலீஸ் களத்தில் தமிழ் புலிகள் இறங்கிடும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தோம் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கோம் அதே போலத்தான் எங்கள் கட்சியை சார்ந்த கல்மேடு பகுதியினுடைய பொறுப்பாளர் விஜி வேலை வாக்குற இடத்திலே முதலாளிக்கு விசுவாசமாக இருந்தான் என்பதற்காக தொழில் போட்டியின் காரணமாக அடித்து படுகொலை செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கையும் இதை நான் பட்டியல் போடுகிறேன் என்று சொன்னால் இன்னும் பட்டியல் நீண்டுகிட்டே இருக்கு இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் தீபாவளி என்று தேனி மாவட்டம் தொம்பிச்சேரியிலே தீபாவளியை எப்படி சக்கலையை போய் விமர்சனமாக கொண்டாடலாம் சொல்லி தெருவுக்குள்ளே அத்துமீறி நுழைந்து வாகனங்கள் உடைக்கப்பட்டு குடிசைகள் இடிக்கப்பட்டு தீ வைக்கப்பட்டு மிக கொடூரமான முறையிலே கடந்த தீபாவளி என்று தான் தொம்புச்சேரியில் அரங்கேறியது இப்படி பட்டியல்களை சொன்னால் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இதெல்லாமே திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நான் சொல்றேன் எந்த படுகொலையிலையுமே இன்னும் பட்டியல் இருக்கு சொல்லலாம் எந்த படுகொலையிலையுமே கட்சிகளுடைய தலையீடு இல்லாமல் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை நான் பகிரங்கமாக சொல்கிறேன் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்கிற அருந்ததியர் மக்களுக்கு இயக்கங்கள் தலையெடுத்தோம் என்று சொல்கிறோமே அந்த இயக்கங்களிலே கூட தமிழ் புலிகள் தவிர எந்த கட்சியும் முன்னால் இருந்து தலைமையேற்று நடத்தவில்லை என்பதை வேதனையோடு நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நாங்கள் வருகிறோம் எங்களுக்கு பின்னால் தோழமைகள் இருக்கிறார்கள் மறுக்கவில்லை ஆனால் நான் கேட்கிறேன் அருந்ததிய சமுதாயத்திலே எத்தனை படுகொலை நடந்திருக்கிறது எந்த கட்சியாவது மத்தியிலே ஆளுகிற பிஜேபி நமக்கு எதிரான கட்சி அது செய்ய மாட்டான் அதிமுக செய்ய மாட்டான் நான் மிக வேதனையோடு சொல்கிறேன் எல்லா மாவட்டங்களிலே கம்யூனிசங்கள் இயக்கங்கள் இருக்கிறது பெரியாரிய இயக்கங்கள் இருக்கிறார்களே அம்பேத்கரிய இயக்கங்கள் இருக்கிறார்களே நான் பிஜேபி காரண்ட போய் கேட்க முடியாது ஆர் எஸ் எஸ் காரண்ட ஏண்டா போராட்டம் எடுக்கலாம் கேட்க முடியாது என்னோடு ரத்தமும் சதையும் கலந்து கொண்டிருக்கிற அம்பேத்கரிய பெரியாரிய மார்க்சியவாதிகள் கூட இந்த படுகொலைக்கு எதிராக போராட்டங்களை முன்னெடுக்கவில்லையே செத்தவன் சக்கலியன் என்பதற்காகவா அதற்காக போராட அந்த சாதியில பிறந்த நாகை திருமலன் ஒருத்தர் இருக்கான் அதை அவன் பார்த்துக்கிறான் இது அவன் பிரச்சனைதான் ஏன் பிரச்சனை தான் செத்தவன் சொந்தக்காரன் தான் காளியம்மா எங்க ஆத்தா தான் நீ யார் எடுத்தாலும் எடுக்கவில்லை என்றாலும் காளியம்மாளுக்கு குடும்பத்திற்கு நீதி கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டை ஸ்தம்பிக்க செய்கிற ஆற்றலை பெற்ற இயக்கம் தமிழ் புலிகள் இயக்கம் யார் வரல வர்றாங்க பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் கேட்கிறேன் எது சமூக நீதி எது ஜனநாயகம் இத்துணை படுகொலையும் அரங்கேற்றப்பட்டு கொண்ட பிறகும் இந்த சமூகம் அமைதியாக இருக்கிறது இந்த படுகொலையுடைய தொடர்ச்சியாகத்தானே காளியம்மாள் மணிமேகலை படுகொலை காளியம்மாள் மணிமேகலை படுகொலையில் என்ன நடக்குது அந்த அம்மா 
ரயில்வே குடியிருப்பில் குடியிருக்கிறாங்க ரயில்வே மருத்துவமனையில் துப்புரவு தொழிலாளி கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவங்களுக்கு சர்வீஸ் இருக்கு இவங்க வேலை பார்க்கிற மருத்துவமனையும் குடியிருக்கிற வீடு ரொம்ப பக்கம் பக்கம் பக்கமா இருக்கு இங்க சத்தம் கேட்டா கூட அங்க சத்தம் கேட்கும் அவ்வளவு நெருக்கமா தானே இருக்கு ரயில்வே நம்பி ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் நம்பி தானே வேலை பார்க்கிறோம் ரயில்வே மருத்துவமனை நம்பி தானே அங்க குடியிருக்கிறோம் ஏன் எங்களுக்கு எங்க சாதி சனத்தோட சொந்த பந்தங்களோட அங்க குடியிருக்க முடியாதா நான் மத்திய அரசில் பணி புரிகிறேன் அப்படின்னு மார்தட்டி சொல்லிக்கிறோம் ஆக அரசை நம்பி பணி புரிகிற அரசாங்க ஊழியராக இருக்கிற காளியம்மாள் நள்ளிரவு ஆறு மணிக்கு பெணமா கூட இல்லை சடலமா கூட இல்லை பாடியா கூட இல்லை அடே சாம்பல் கூட எங்க கையில் கிடைக்கலையே என்ன நடக்குது எப்பவுமே அந்த தங்க மதுரையில் வாக்கப்பட்டிருக்கு சண்முக பிரியா அந்த சண்முக பிரியா அம்மா அக்கா தங்கச்சி தொடர்பிலே இருக்கிறவங்க வாக்கப்பட்டது தான் மதுரை தினந்தோறும் தொலைபேசியில் பேசிக்கிடுவாங்க முத நாள் தான் பேசி மறுநாள் காலையில் வீட்டுக்கு வா இருக்கிற அரிசி பருப்பு எடுத்துட்டு போ காசு வாங்கிட்டு போ செலவுக்குள்ள தானே பேசியிருக்கிறாங்க அதை நம்பி காலையில் ஏழாம் தேதி அந்த சண்முக பிரியா இயல்பாகவே தன்னுடைய தாயை தங்கையை பார்க்க மதுரையிலிருந்து வர்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பதரை மணிக்கு இங்கே வந்து பார்த்தா அப்ப காலையில் நைட்டு பேசின தொலைபேசி அன்று இரவுல இருந்து மரணா வரைக்கும் சுவிட்சாப்ல இருக்கு செல்போன் அவங்க அம்மா செல்போனு தங்கச்சி செல்போன் சுவிட்சாப்ல இருக்கு என்னடா அம்மாவும் தங்கச்சி வர சொன்னாங்களே போன் சுவிட்சாப்ல இருக்கு என்ன அங்க இருந்து அழுது அங்க இருந்து கிளம்பி வருதாங்க வந்து வீட்டுல பார்த்தா புகையா போயிட்டு இருக்கு வீட்டுல வாடை அடிக்குது என்ன நம்ம வீட்டுல புகையா போகுது என்ன வாடை அடிக்குதுன்னு சொல்லி கத்தி கதறி ஜன்னலை திறந்து ஜன்னலை உடைச்சு உள்ள பார்த்தா எரிந்த நிலையில் சாம்பல் நிலையில் இரண்டு சடலங்கள் போன்ற காட்சியாக பார்க்க முடிகிறது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்து கேட்கிறேன் போலீஸ்லயும் பெண் காவலர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லா அவங்களையும் பார்த்து நான் கேட்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பிள்ளை வீட்டுக்குள்ள நுழையுது அம்மாவும் தங்கச்சியும் பெணமா கூட இல்லாம சாம்பலா கிடந்தா ஒரு பிள்ளையோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் நம்ம அம்மா நம்ம அக்கா தங்கச்சி அப்படி கிடந்தா நம்முடைய மனச்சாட்சி எப்படி குழுக்கும் அந்த வேதனையோட எங்க அம்மாக்கு நீதி வேணும் எங்க தங்கச்சிக்கு நீதி வேணும்னு கேட்டா ராமநாடு ஏடிஎஸ்பி இங்க இருக்கிற மண்டபம் போலீஸ் நீ யார கேட்டு கதவை உடைச்சு உள்ள போன எது எங்க அம்மாவும் தங்கச்சி செத்து போச்சுன்னு புகார் கொடுத்தா நீ யார கேட்டு கதவை உடைச்சு உள்ள போன உன்னையத்தான் நாங்க சந்தேகப்படுறோம் நீ தான் உங்க அம்மாவோட தங்கச்சியோட சண்டை போட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கலாமோன்னு சந்தேகப்படுறோம்னு ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்குதுன்னா உண்மையிலேயே தம்பி சிறுத்தை செல்வன் சொன்னதை போல வெந்து வெந்து கிட கருகி கிடந்தது எங்களுடைய சடலங்கள் அல்ல காவல்துறையுடைய மனச்சாட்சி தான் வெந்து கருகி போய் கிடக்கிறது என்று சொன்னாரு அதுதான உண்மை மனச்சாட்சி இல்லையா ஈவிரக்க இல்லையா ரெண்டு உயிர்களை படி கொடுத்து அழுதுகிட்டு இருக்காளே அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அஞ்சு மணி நேரமா உட்கார வச்சு இப்படி நடந்துச்சா அப்படி நடந்துச்சா என்ன ஏது டெய் கொலை செஞ்சவன் ஓடிட்டான் கூட்டு சதி செஞ்சவன் கிட்ட தான் தெரியறான் அவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு எங்க அம்மாவை தங்கையை கொலை செய்தவர்களுக்கு நியாயம் என்றுன்னு கேட்கிற சண்முக சண்முக பிரியாவை உட்கார வச்சு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கிறீங்களே எப்படி எந்த வகையில நியாயம் என்று நான் கேட்கிறேன் நான் கேட்கிறேன் காவல்துறை ஸ்காட்லாந்துக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறை தான் மிகச்சிறந்த காவல்துறை என்று உலக நாடுகள் மத்தியிலே ஒரு பேர் இருக்கு நாங்கள் அப்படிதான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒன்றை சொல்கிறோம் காவல்துறை மட்டும் இந்த வழக்கிலே நியாயத்தோடு நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மணி நேரம் போதும் அவங்களுக்கு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க போலீஸ் கிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜி போலீஸ் கிட்ட இருக்கிற வளர்ச்சி ஒரு மணி நேரத்தில் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் அவர்களுக்கு மனம் இல்லை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க அவர்களுக்கு மனசு இல்லை ஏன்னா செத்தவன் சக்கிழிச்சு தானே இவளுக்காக யார் வர போறா கேட்க நாது இருக்கா ஒருத்தனும் கிடையாது என்று உளவுத்துறை அதிகாரிகள் சொன்ன தகவலை ஏற்றுக்கொண்டு காவல்துறை மெத்தனமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல தோழர்களே இந்த வழக்கை நாங்கள் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு நீ சொன்னாலும் சொன்னாலும் கோர்ட்டுக்கு போவோம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போவோம் அது வேற விஷயம் 
சிபிசி இன்னைக்கு விசாரணை கேட்கிறோம் ஏன் கேட்கிறோம் ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கிறவனுக்கு கூட எந்த கொலையில சந்தேகம் வரும் ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கிறவனுக்கு கூட இந்த கொலையில சந்தேகம் வரும் எப்படின்னா நீங்க போலீசே சொன்னதை போல போலீசே சொன்னதை போல இவங்களா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எரிஞ்சு கிடக்கு அப்ப தீ வச்சுதான் எரிஞ்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புனா தீ வச்சு எரிஞ்சு ஒரு உடம்பு எரியுதுன்னு வைங்க தற்கொலையே பண்றாங்கன்னு வைங்க அந்த உடம்பு அந்த வெந்து தீயிலே வேகுற போது எத்தனை இடத்துக்கு ஓடும் பதறி குதிக்கும் இல்லையா பாத்திரம் பண்ணங்களில் தள்ளும் இல்லையா அந்த வேதனை தாங்க முடியாம எங்க அங்கே ஓடும் இல்லையா அப்படி ஓடுனா தானே கருகி செத்திருக்க முடியும் தற்கொலையா இருந்தாலும் ஆனால் அந்த வீட்டில் அப்படியான ஒரு தடயமே கிடையாது ஒரு இடத்துல அந்த எரிஞ்ச சாம்பல் கூட பறக்கல இன்னும் சொல்லணும்னா எரிஞ்ச தீ கருப்பா எரியுமே குடிசையில அந்த ஓட்டுல அந்த தடையம் கூட இல்லைன்றான் ஆனா அதே வீட்டுல அடித்து கொலை செய்வதற்கான ரத்த கரை இருக்கு இது போலீசே சொன்னது இதை விட வேற என்ன ஆதாரம் வேணும் உள்ள போனோம்னா உங்க கண்ணில் ரத்த கரை தெரியலையா இந்த இது தற்கொலையாக இருக்க முடியாது என்று தெரியலையா ஆக இவையெல்லாம் முழுக்க முழுக்க கொலைகாரர்களை காப்பாற்றுவதற்கு காவல்துறையும் உடந்தையாக இருக்கிறதோ என்கின்ற சந்தேகம் இப்ப வரைக்கும் இருக்கு ஏன்னு கேட்டா இப்படி ஒரு வழக்கு தமிழ்நாட்டிலே பார்த்திருக்க முடியாது தமிழ்நாட்டிலே ஒரு புது வகையான வழக்கு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சொல்றாங்க போலீஸு ஒருத்தன் தான் முதல்ல யாருமே கொலை செய்யல தற்கொலை சொன்னான் போராட்டம் வெடித்தது எல்லாரும் எனக்கு பேசினாங்க நானும் காவல்துறை அதிகாரி கிட்ட பேசினேன் என்கிட்ட சொல்லும் போதே அப்படிதான் சொன்னாங்க முதல் இதை தற்கொலைன்னு சொன்னான் பாடியை வாங்காதீங்க இல்லைன்னா வாங்கறதுக்கு சாம்ப கூட இல்லை சாம்பலா இருந்தாலும் வாங்காதீங்க நிறுத்துங்க போற போராட்டத்தை நடத்துங்க பாடியை வாங்காதீங்கன்னு சொன்னேன் போராட்டம் அடுத்த கட்ட நகர பிறகு அவன் சொல்றான் ஒருத்த மட்டும் குற்ற வாழ்கின்றான் முதல் யாருமே இல்லைன்னா அப்புறம் என் தங்கச்சி சண்முக பிரியாவையே சந்தேகப்பட்டான் அதற்கு அப்புறம் போராடின பிறகு ஒருத்த செஞ்சான்றான் போலீஸ் சரி நாங்க என்ன கேட்கிறோம் ஒருத்த எப்படி செஞ்சான் அதுக்கு காவல்துறை இப்ப வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட பதில் சொல்லல எப்படி செஞ்சான் ரெண்டு பெண்கள் ரெண்டு பேருமே திடகார்த்தமான பெண்கள் அவங்கனால அங்கே சொந்த பந்தங்கள் இல்லாமல் தனியாக ரயில்வே துறையை நம்பி முப்பது ஆண்டு காலம் ஐம்பத்தி எட்டு வயது வரை வாழ முடிகிறது என்று சொன்னா மனதைரியம் இல்லைன்னா அந்த வீட்டில் வாழ முடியாது அப்படிப்பட்ட மனதைரியமான காளியம்மாள் மணிமேகலை அடிச்சு கொள்ளணும்னா ஒருத்தனால முடியாது மணிமேகலை நினைச்சா அந்த ஒருத்த வந்துருந்தா அவனையும் அடிச்சு கொள்ற ஆற்றல் மணிமேகலைக்கு இருக்கு அப்படி ஒருவன் மட்டுமே கொலை செய்ததாக நீ சொல்றீங்கள சரி செஞ்சான் அப்படி கூட வச்சுக்க ஒருத்த ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கொண்டான் சரி கொண்டுட்டான் எப்படி எரிச்சான் எப்படி எரிச்சான் யாரு சொல்லலையே சேலையை வச்சு எரிச்சாங்க இதெல்லாம் எவன் சொல்றான் அவன் சொல்லல போலீஸே சொல்றான் இப்ப எல்லாம் போலீஸ் என்னாச்சு போலீஸ் வேலையை விட்டுட்டு சினிமாக்கு டைரக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி எங்கேயாவது கொலை நடந்தா அந்த கொலைக்கு எப்படி கற்பனையோடு ஒரு கதை சொல்றதுன்னு பழகி வச்சிருக்கிறான் நான் கேட்கிறேன் அது யாருக்கிட்ட பிணம் எரிக்கிறத பத்தி யாருன்னு சொல்ற நாங்க ஏற்கனவே பிணம் எரிக்கிற சாதி தாண்டா நாங்கள் இங்க இருக்கிற இளைஞர் ஒத்தையில ஒருத்தன் போனா நூறு பணத்தை எரிச்சுட்டு அம்பாட்டு ஒத்தையில வந்துருவான் பிணம் எப்படி எரியும் பிணத்தை எப்படி எரிக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் பிணத்தை எரிக்கிறத பத்தி பாடம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல நான் சொல்றேன் பிணம் எப்படி எரிக்கணும் பிணத்தை எப்படி எரிக்க முடியும் நான் சொல்றேன் ஒருவேளை போலீஸுக்கு இது தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் அந்த போலீஸ் சொல்றான் அந்த புடவைகளையே எடுத்து அவங்கள எரிச்சுட்டாங்களாம் ரெண்டு பிணத்தை அவர்கள் உடுத்தி இருக்கிற அவர்கள் வைத்திருக்கிற சேலைகளை வைத்தே எரித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னா அதான் சொன்னேன் ஆடு மாடு மேய்க்கிறவனுக்கு கூட இருக்கிற அறிவு கூட இந்த ராமநாதபுர காவல்துறைக்கு இல்லையா மனசாட்சி இல்லையா அறிவு இல்லையா துப்புரவு அந்த என்ன சொல்றது துப்புரையும் புலன் விசாரணை இவ்வளவுதானா ரெண்டு சேலையில வச்சு எப்படி பணத்தை எரிக்க முடியும் சரி எரிச்ச ரைட் அதையும் நம்புறோம் எரிச்சையில அப்படி எரிக்கிற போது தீ பத்திக்கிட்டு எரியுமே புகையா போகுமே சாதாரண ஒரு நாய் எரிச்சா கூட வாடி அடிக்குமே அப்ப ரெண்டு பேரை எரிச்சிருந்தா தீ சத்தம் பரவி இருக்கும் புகை போயிருக்கும் கெட்ட நாற்றம் வீசி இருக்கும் அப்படி வீசி இருந்தா பக்கத்தில் தானே ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனை ரயில்வே மருத்துவமனை இருக்குல்ல ரயில்வே மருத்துவமனைங்கிறது பொதுவாகவே மருத்துவமனைங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இயங்குகிற மருத்துவமனை அப்ப ரயில்வே துறையில இயங்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இயங்குகிற அந்த மருத்துவமனையில டாக்டர் இருப்பாரு அங்க ஒரு செவிலியர் இருப்பாங்க 
யாரோ ஒருத்தர் ஊழியர் அங்க இருப்பாங்கல்ல இந்த அங்க வெடி சத்தம் கேட்டாலும் இங்க கேட்கும்னா அங்க பற்றி வீடு ஏறுகிறது அந்த தீ சத்தம் அந்த தீயினுடைய வெளிச்சமோ அந்த பிணத்தினுடைய வாடையோ அங்க பணிவுற யாருக்குமே வரலையா ஒருத்தனாவது ஏண்டா இங்க தீ எரியுது ஏண்டா இங்க இருந்து ஒரு வாடை வருதுன்னு போகலையா நைட்டு சரி நைட்டு எப்பவும் போல டூட்டியில தூங்கிருப்பீங்க தூங்கிட்டீங்க காலையில ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருப்பீங்களே ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சிருப்பீங்களே எரிகிற போது ஏன் புக போகுது ஏன் இந்த வாடை அடிக்குது ஒருத்தனாவது அங்க போகலையா உங்ககிட்ட தானே வேலை பார்த்தாங்க ஆனால் பத்து மணி வரை அந்த மகள் சண்முக பிரியா போகிற வரை அங்கே யாருமே போகல நாங்கள் இப்போ என்ன கேட்குறோம்னா காவல்துறை நம்ம புகாராக கொடுத்துட்டு சொல்கிறோம் எங்களுடைய இந்த இரண்டு படுகொலையை ஒரு நாள் செய்திருக்க முடியாது அதுவும் நீங்கள் சொல்லுவதைப் போல பணத்துக்காகவோ நகைக்காகவோ சொல்லுகிறீர்கள் அல்லவா அதுலேயும் பொய் தான் என்னென்னா பண நகை வச்சுருக்காங்க அது தெரியும் ஏன்னா அவங்க வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தன்னுடைய மகளுக்கு கல்யாணத்துக்கு நகை சேர்த்து வச்சுருக்கிறாங்க அந்த நகையெல்லாம் இருக்கு பணம் எல்லாம் இருக்கு சரி அந்த பணத்தை மோப்பம் கொண்ட ஒருவன் நீங்க சொல்ற அந்த அக்யூஸ்டே வச்சுக்கிறோம் அவ பணத்துக்காகவே செஞ்சிருந்தாலும் கூட ஒருத்தனா செஞ்சிருக்க முடியாது சரி பணத்துக்காக செஞ்சுட்டான் எவ்வளவு பணம் எவ்வளவு நகை நான் சொல்றேன் அறுபது பவுன் நகை காளியம்மா மணிமேகலை கல்யாணத்துக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அறுபது பவுன் நகை எங்க அவங்க வச்சிருந்த லட்சக்கணக்கான பணம் எங்க ஒண்ணு அக்யூஸ்ட் எடுத்து தானா ரெக்கவரி காட்டு இல்ல போலீஸ் பூராத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரெக்கவரிக்கு கம்மியா காட்டுறியா என்ன நீங்க நான் எதுவுமே நானா சொல்லல போலீஸ் சொல்றத வச்சே நான் சொல்றேன் நகைக்காக பணத்திற்காக கொலை நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நகையும் பணமும் எங்கே இரண்டு பேர் எரிக்கப்பட்டது எப்படி அந்த எரிக்கிற போது மருத்துவமனையில ஊழியர்கள் இருந்தார்களா இல்லையா அந்த ஊழியர்களிடம் ஏதாவது விசாரணை நடந்ததா எங்க தங்கச்சி சண்முக பிரியாவை அஞ்சு மணி நேரம் உட்கார்ந்து விசாரிச்சையே மருத்துவமனை ஊழியர்களை நீ கூப்பிட்டு விசாரிச்சையா அந்த டாக்டரை விசாரிச்சையா செவிலியரை விசாரிச்சையா யாரையுமே விசாரிக்கலையே அப்ப எப்படி உன் விசாரணை நாங்க நம்ப முடியும் இப்படியெல்லாம் பல சந்தேகங்கள் இந்த வழக்கில் இருக்கு அதை விட பெரிய கொடுமை என்னன்னா இந்த வழக்கில் எந்த வழக்கிலையுமே இல்லை போலீஸ் எங்ககிட்ட பேசுறது சரி நாங்க குற்றவாளிகள் நீங்க நிறைய கதை சொன்னீங்க ஆனா அதான் சொன்னேன் இந்த கதையெல்லாம் ஒரு காலத்துல எங்க அப்பா கட்சி நடத்தினார்ல எங்க தாத்தா கட்சி நடத்திருப்பார்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து அறிஞர்களுக்கு எல்லாம் ஏக்க நடத்திருக்கிறாங்க அப்ப எங்க அப்பா காலத்துல தாத்தா காலத்துல கட்சி நடத்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் போலீஸ் ட்ரெஸ் போட்டு வந்தோடனே நீங்க சொல்றது அப்புறம் கேட்டிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாடியை வாங்குனோடனே பதறி போய் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனா இது என் அப்பன் தாத்தன் காலம் அல்ல இது புலிகளுடைய காலம் போலீஸ் சொல்ற கதையை நாங்க கேட்க மாட்டோம் கேட்க முடியாது ஏன்னா போலீஸ் பொய் சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு இல்ல ஆடு மாடு மைக்கிறவனுக்கே தெரியும்னு நான் சொன்ன இல்லையா நீங்கள் சொல்லுகிற அத்தனையும் பொய் அத்தனையும் பொய் எனவே நாங்கள் நேர்மையோடு கேட்கிறோம் உங்களிடத்தில் நியாயத்தின் அடிப்படையில் கேட்கிறோம் சட்டத்தின் அடிப்படையில் கேட்கிறோம் இந்த கொலைக்கு எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் இந்த வழக்கில் காவ அந்த மருத்துவமனையில் இருக்கிற அன்னைக்கு டூட்டியில் இருக்கிற ஆறாம் தேதி டூட்டியில் இருக்கிற ஏழாம் தேதி டூட்டி பார்த்த எல்லாரையுமே விசாரிக்கணும் மருத்துவமனையில் வேலை பார்க்கிற மருத்துவர்களுக்கோ செவிலியர்களுக்கோ இதில் தொடர்பு இருக்கா இல்லையான்னு விசாரிக்கணும் நான் கேட்குறேன் இதையெல்லாம் தாண்டி ஆறாம் தேதி போராட்டம் தொடர்கிறது ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி என போராட்டம் நீடிக்கிறது நான் இப்போ கேட்குறேன் எங்க போராட்டம் வளர்ந்த பிறகு எங்க போராட்டத்தை நடந்துகிட்டு இருக்கிற போது அப்புறம் எப்படி ஒருத்தன் சிக்கனா ஒருத்தன் இல்லைங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்க சொன்ன பிறகு அப்புறம் எப்படி இன்னொருத்தன் சிக்கனா தற்கொலை சொன்னையே ஒருத்தன் சொன்னையே இப்ப எப்படி ரெண்டு பேரை கைது செஞ்ச நாங்க இப்ப சொல்றோம் இந்த ரெண்டு பேரும் கூட இல்ல இவனுக்கு பின்னால ஆள் இருக்கான் ஏன் நான் சொல்றேன்னா பிணத்தனு எப்படி எரிப்ப ஒண்ணு விறகு வச்சு எடுத்திருக்கணும் விறகு வச்சு எரிஞ்சிருக்கிறானா இல்லையே முரண்பாடு இருந்தாலும் இந்த வழக்க போலீஸ் தான் விசாரிக்கணும் 
அப்போ போலீஸ் நீங்க சொல்றீங்க நாங்க கேட்கிறோம் அது சரியா தப்பான் ரெண்டாவது விஷயம் நியாயமா எங்க கிட்ட பேச்சுவார்த்தை போலீஸ் தான் நடத்தணும் சார் நீங்க பாடியை வாங்கிக்கோங்க நாங்க குற்றவாளிகளை கைது செய்யறோம் இதெல்லாம் நீங்க சொல்றத நாங்க கேட்கறதா இப்ப எங்களை நாங்க என்ன கேட்கிறோம் டாக்டருக்கு ஏன் அக்கறை வருது இந்த பாடியை வாங்குங்கன்னு டாக்டர் ஏன் சொல்றாரு டாக்டரோட ரோலே இல்லையே அவன் செத்துட்டான் செத்தவனுக்கு நான் நிக்கிறேன் எனக்கு எதிராக காவல்துறை இருக்கு இது காவல்துறைக்கு எனக்குமான பிரச்சனை டாக்டருக்கு என்ன பிரச்சனை மருத்துவ பரிசோதனை செஞ்சா போஸ்ட்மார்டம் செஞ்சா போஸ்ட்மார்டம் அறிக்கையை கொடுத்துட்டு நீ வெளியேறு உனக்கு என்ன வேலை இப்ப நான் சந்தேகப்படுறேன் அந்த டாக்டரு காம்பிரமைஸ் பண்ண முயற்சிப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அது மட்டுமல்ல அந்த டாக்டருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற மருத்துவமனை மட்டுமல்ல அந்த டாக்டரோட தான் மருத்துவமனையும் வீடும் பக்கமா இருக்கிறதுனால அந்த டாக்டர் உண்மையிலேயே அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய எதையாவது வச்சு இப்படி செஞ்சிருப்பாரோன்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இந்த கோணத்தில் தான் போலீஸ் விசாரிக்கணும் இது நான் பகிரங்கமாக குற்றம் சுமத்த விரும்புகிறேன் இந்த வழக்கில் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் போட்டையில் அவங்களுக்கான நிவாரணத்தை கொடுத்தையா அரசு பணிக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தையா கிடையாது நான் இப்பொழுதும் சொல்கிறேன் இந்த வழக்கில் மிகப்பெரிய சதி இருக்கிறது இன்னும் இந்த வழக்கை விசாரித்தால் பல உண்மைகள் வெளியே வரும் இதில் பல குற்றவாளிகள் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த கல இந்த கொலையில் பின்னால் இருக்கிற எல்லாரையும் கைது செய்யணும் கைது செய்கிற வரைக்கும் நாங்கள் விட மாட்டோம் நான் வந்து திமுக கூட்டணி ஆதரிச்சு வந்தான் நான் திமுகவுக்கு வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த வழக்கில் தனி கவனம் செலுத்தணும் தொடர்ச்சியாக அருந்ததீர்கள் பத் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அருந்ததியர் மக்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் பட்டியல் சாதி மக்களிடம் மீது மக்கள் மீது தனியாக கவனம் செலுத்தணும் இந்த கவனம் செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த அரசுக்கு உளவுத்துறையும் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய சதிகாரர்களும் ஒரு மிகப்பெரிய சதி வலையை பின்னிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான அரசுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்னொன்று இது உங்கள் கவனத்துக்கு வரலைனாலும் எத்தனை நாளைக்கு நாங்க இங்க பாத்துட்டே இருக்கிறோம் சொன்னோம்ல நாங்க ஒன்றை தெரிஞ்சுக்க இங்க வந்து தமிழ் புலிகளுக்கு பல பழைய காலத்துல ஒரு வரலாறு இருக்கு பல நாங்க திமுக ஆதரிக்கிறோம் தேர்தலுக்கு போறோம் ஓட்டு கேட்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீங்க விட்டுறக்கூடாது எங்களால போலீஸ மட்டுமல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் மட்டுமல்ல எஸ்பி ஆபீஸ மட்டுமல்ல தலைமை செயலகத்தையே முற்று ஈடு முற்றுகையிடக்கூடிய ஆற்றல் அரசுக்கு அழுத்தம் கூடிய ஆற்றல் தமிழ் புலிகளுக்கு இருக்கு நாங்க உருவாக்கின அரசு நினைக்கிறோம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் நம்புறோம் நீங்க இதை செய்யணும் ஏற்கனவே சாதி ஆணவ படுகொலையை கண்டிச்சு எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் தென்மண்டல ஐஜி ஆபீஸ் முற்றுகை போராட்டம் பண்ணோம் இப்பவும் சொல்றோம் தொடர்ந்து இந்த படுகொலை நடந்துகிட்டே இருக்குன்னா காளியம்மாள் மணிமேகலைக்கு நீதி கிடைக்கலைன்னா எல்லாருமே தோழமை கட்சி தான் இந்த கட்சியினுடைய தலைவர்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு அரசுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை எடுப்பதற்கான நிலைக்கு எங்களை தள்ளிவிட வேண்டாம் அந்த உந்துதலுக்கு ராமநாடு மாவட்ட காவல்துறை உறுதுணையாக இருந்துவிட வேண்டாம் எச்சரிக்கிறோம் இந்த வழக்கை துரிதப்படுத்துங்கள் மணிமேகலனுடைய குடும்பத்திற்கு நீதி வழங்குங்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தோழமையோடு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இன்னொரு செய்தி நான் எப்பவுமே வெளி ஆர்ப்பாட்டத்தில் இப்படி பேசினதில்லை பேசுகிற நிலைமைக்கு என்னை கொண்டு வந்துடாதீங்க ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிற என்னுடைய சொந்தக்காரன் செத்தால் காளியம்மா மணிமேகலை யார் எத்தனை சொந்தக்காரங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணீங்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் எப்படி பதில் சொன்னேன் போலீஸ் கொடுத்த அறிக்கையை விட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் தமிழ் முறை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பேரறிவாளர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ராம்நாடு பொறுப்பாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அரும அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு இந்த காளியம்மாள் படுகொலையில் நான் தமிழ் முருகன் பேரறிவாளன் எஸ்பி தென்மண்டல் ஐஜி தென்மண்டல் ஐஜி இங்கே எப்படி வந்தார் படுகொலைக்கு எங்கேயாவது போயிருக்காரா தமிழ் புலிகளுடைய போராட்டம் தான் தென்மண்டல ஐஜியை இந்த களத்திற்கு வர வைத்தது என்று உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏன்னா அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு நான் இப்படி தான் பேசணும் ஒன்றை மாத்திரம் சொல்கிறேன் நம்மிடையே ஒற்றுமை இல்லை என்று சொன்னால் போலீஸ் குளிர் காஞ்சிட்டு போயிடுவான் இந்த அரசாங்கம் குளிர் காஞ்சிடும் ஒற்றுமை என்பது மிக முக்கியமானது அந்த ஒற்றுமையை உருவாக்குகிற ஆற்றல் தமிழ் புலிகள்கிட்ட இருக்கு நான் கேட்கிறேன் என்னை கேட்டிருக்கிறாங்க 
ஏ ராமநாதபுரத்துக்கு தலைவர் வரக்கூடாதான்னு இந்த கேள்வியை நான் வரவேற்கிறேன் கூப்பிடல <laughs> கம்யூனிசம் பேசுகிற தலைவர்களை ஏன்டா நீ ஸ்பாட்டுக்கு கூப்பிடல நீ எல்லாம் அந்த கட்சியில் இருப்ப உன் தலைவனை கூப்பிட மாட்டேன் ஆனால் எங்க அம்மாவுக்கு படுகொலைக்கு நீதி கேட்க எங்களுக்கு எனக்கு நீ உத்தரவு போடுற போடு உன் உத்தரவுக்கு நான் கட்டுப்பட்டவன் தான் ஒன்ன மாத்திரம் சொல்றேன் உன் உத்தரவுக்கு நான் மட்டும்தான் கட்டுப்படுவேன் எவனும் கட்டுப்பட மாட்டான் உனக்கு நான் மட்டும்தான் தலைவனா இருக்க முடியும் உனக்கு தமிழ் புலிகள் மட்டும்தான் நீதியை தர முடியும் போராடி களத்தில் நிற்க முடியும் உண்மையை பேச முடியும் உரைக்க நிற்க முடியும் நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் இந்த கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்கிறவரே இந்த சமூக விடுதலைக்காக என்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றேன் இல்லையா அது பேச்சு இல்லை மேட பேச்சு இல்லை உன்னைய என்னைய தவிர உன்னைய ஒரு பயில நேசிக்க மாட்டாண்டா நீ கேட்க நாதி இல்லாம கிடக்கிற அடிச்ச ஆள் இல்லை எரிச்ச ஆள் இல்லை உனக்காக ஒப்பாரி வைக்கிறது நாகை திருவிழா தவிர தமிழ் புலிகளை தவிர ஒருத்தனும் கிடையாதுன்னு கூட நான் வேதனையோட சொல்றேன் இது யார் மேல விமர்சனம் இல்ல குற்றச்சாட்டு இல்ல என்னைய தவிர உனக்காக யார் அழுக முடியும் நான் இப்ப வாச்சன இந்த பட்டியல் வாச்சன பள்ளிப்பாளையம் ரவிக்கு எவாளுதான் நேரில் போய் சுப்பிரமணிக்கு எவாளுதான் நேரில் போய் தாராபுரம் கோபிநாத்துக்கு எவாளுதான் நேரில் போய் திருநாவுக்கரசு கம்பம் திருநாவுக்கரசுக்கு எவன் போய் நேரில் அழுதான் ஏ செத்தவனுக்கு நான் தான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் என்னைய தவிர யார் உனக்காக நிக்கலடா களத்துல புரிஞ்சுக்க கேட்டா நான் அதுல இருக்கேன் இதுல இருக்கேன் நான் அப்படி பார்த்துருவேன் இப்படி எனக்கு தெரியாது ஹைகோர்ட் அடையா எனக்கு தெரியாது ஹைகோர்ட்ல நீ பெரிய வக்கீலியா புடிச்சிட்ட அப்ப நான் யாரு ஏன்னா ஆடு மாடு மேய்ச்சு கட்சி நடத்திட்டு இருக்குமா விளையாட்டுக்கு கட்சி நடத்திட்டு இருக்குமா ஹைகோர்ட்ல எனக்கு தெரியாத வக்கீல் தெரிஞ்சிருச்சா நான் இதையும் வேதனையோட சொல்றேன் நான் அன்றைக்கு அரசியல் பணி காரணமா வெளியூர் இருந்ததுனால வர முடியல ஆனால் அடுத்த செகண்ட் பேரறிவில் வந்தார் நாலு நாளாக உங்களோட தானே இருந்தார் உன் கூட தானே தூங்கினாரு உன் கூட தானே சாப்பிட்டாரு உன் கூட தானே பசியில் கிடந்தாரு தமிழ் முருகனுக்கு கண்ணு வழி கட்சி வேலையவே செய்யாமல் ஒதுங்கி ஒதுங்கல இல்லை கட்சி வேலையே செய்யாமல் உடல்நிலை முடியாமல் வீட்டில் கிடந்தார் செத்த பிரச்சனையை கேட்டோன்னா கண்ணு வழியோட முதுகு வழியோட களத்தில் நிற்கிறார் நாலு நாளாக நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒற்றுமையா நம்ம இல்லைன்னா போலீஸு குளிர் காஞ்சிருவாங்க போலீஸை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரே வல்லமை ஏன்றதா இருக்கு அது எனக்கு தெரியுமோ இல்லையா உனக்கு தெரியாது நான் இப்படி சொல்றேன் இந்த போராட்டத்தை பேரறிவாளன் தமிழ் முறையன் தோழமை கட்சி எல்லாரும் தானே முன்னெடுத்தாங்க விடுதலை சீர்த்தைகள் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அது எல்லாரும் காலத்தில் இருந்தாங்க மறுக்கல நீ யாருகிட்ட பேசணும் போலீஸ் யாருகிட்ட பேசணும் தமிழ் முருகன் அழைச்சி இந்த போராட்டத்துக்கு ஒரு முடிவுக்கு வாங்கன்னு சொல்லணுமா இல்லையா நீ நீ கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்திட்ட போய் பேசுற பேச அதுவும் என் தோழமை கட்சி தான் ஏன் தொழிற்சங்கத்திட்ட போய் பேசுற சிஐடியூல சிஐடியூ எனக்கு தோழமை கட்சி தான் தோழமை நான் ஜிஎஸ்டி மேல விமர்சனம் வைக்கல போராட்டத்தை விடுதலை சிறுத்தை நிற்கிறோம் தமிழ் புலிகள் நிற்கிறோம் ஆதி தமிழர் பேரவை நிற்கிறோம் ஏன் எங்ககிட்ட பேச உனக்கு என்ன பிரச்சனை எங்களை பிரிக்கிறியா கம்யூனிஸ்ட் சிஐடியூ எங்கிட்ட வந்து பிரிக்கிறியா சிஐடி எங்களுக்கான தோழமை கட்சி தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி எங்களுக்கான தோழமை கட்சி இந்த பிரித்தாளுகிற சூழ்ச்சியில நீ சிக்கிறாத போலீஸ் இப்படிதான் செய்வான் நாங்க எத்தனை போராட்டத்தை பார்த்திருக்கிறோம் இந்த நாளைக்கு விடுதலை சித்தியோட தனியா பேசுவாங்க தீண்டாமை ஒழிப்பு முனையோட தனியா பேசுவாங்க ஏன் எங்ககிட்டையும் பேசுவாங்க தனியா கூட பேசுவாங்க உங்களுக்கு என்ன சார் செய்யணும் டே இத வச்சு இத வச்சு வெளிமேடையா இருக்கு திறந்த வெளிமேடையா இருக்கு விடுறேன் இந்த பிரித்து ஆளுகிற சூழ்ச்சி போலீஸுக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு விடுதலை சேகரிட்ட பேசு ஆயுதமிழ கட்சிக்காரங்கிட்ட பேசு என் தமிழ் புலிகளோட பேசு உனக்கு என்ன பிரச்சனை இதை நான் போலீஸினுடைய இந்த சூழ்ச்சியை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இது இது வந்து தொடர்ச்சியா மேலும் நாங்க என்ன பாடிய என்ன பாடிய வாங்குறதுக்கு என்னடா இருக்கு எங்கள்கிட்ட கையை கொடுக்க போறியா காலை கொடுக்க போறியா என்ன வாங்குறதுக்கு என்ன இருக்கு அதை வச்சு நான் என்ன செய்ய போறோம் செத்தவனை கண்டுபிடிதான் சொல்றேன் அதற்கு துப்பு இல்லை 
பாடிய வாங்கு பாடிய வாங்க பாடி எங்க போகுது செத்தவனே போயிட்டான் செத்தவன் எங்க ஆத்தால போயிருச்சு அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் திருநெல்வேலியில பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில முத்து மனோன் ஒரு இளைஞர் அடித்து படுகொலை செய்யப்பட்டாரு தேவேந்திர குல வேளாள சமுதாயத்தை சார்ந்த இளைஞர் நான் எல்லாம் அங்க கண்டனம் தெரிவிச்சிருந்தேன் அந்த பாடிய தொண்ணூறு நாள் அவங்க வாங்கல பாடிய தெரியுமா உங்களுக்கு எதுக்கு பாடி போச்சு நீதி வேணும் நீதி இல்லாம பாடிய வாங்க முடியாது நின்னால களத்துல சொந்தக்காரன் தொண்ணூறு நாலு பாடி இருக்க இருக்க ஸ்டாலினே இறங்கி அறிக்கை பண்ணாரா இல்லையா ஸ்டாலினே தன்னுடைய சொந்த பணத்துல பத்து லட்சம் கொடுத்தாரா இல்லையா எனக்கு பத்து லட்சம் வேண்டாம் இருபது லட்சம் வேண்டாம் எப்பவுமே காசுக்க காசுக்காக நாங்க போராடுறது இல்லை எங்களுக்கு நீதி வேணும் ஏன் முதலமைச்சர் அறிக்கை விடக்கூடாதா மற்ற தலைவர்கள் அறிக்கை விடக்கூடாதா அறிவில்லை <laughs> எல்லா இளைஞரும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் புரிய ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னும் பிச்சை எடுத்து தெரியாத இதெல்லாம் மாத்து உனக்கு உண்மையிலே கட்சி பிடிச்சா காசு வாங்காம போய் தொல்ல நீ அதிமுக போனாலும் சரி பிஜேபிக்கு போனாலும் சரி கொள்கையை பிடிச்சி கட்சியை பிடிச்சி போனா கூட போ காசு வாங்காம போ அப்பதானே உன்னை மதிப்பான் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றை <laughs> 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 ஒன்றை நான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் உண்மையிலேயே பின்னடைவை சந்திக்க வேண்டியது வரும் எல்லா இடத்திலையும் மேட்டுப்பாளையத்தில் பதினேழு பேர் சேர்த்தா இப்ப என்ன என்ன பிரச்சனை தெரியுமா என்ன பிரச்சனை தெரியுமா தமிழ் புலிகள் மேல உளவுத்துறை போலீஸ் அரசு கிட்ட ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கு இவங்க தாங்க சொன்ன பட்சியே கேட்க மாட்டாங்க இவங்க தான் என்ன நினைக்கிறாங்களோ செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கோவப்படுவாங்க பஸ் உடைப்பாங்க சண்டை போடுவாங்க மறியல் பண்ணுவாங்க இந்த அரசியல் பக்குவமே அவங்க கிடையாதுங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற பூரா சின்ன சின்ன பயங்கங்க அவங்க ஆவுனா திருவள்ளுவன் பஸ் ஓட ரோட்ட மாதிரி இப்படியே பேசிட்டு திருவாங்கன்ட்டு அதாவது பேச்சுவார்த்தைக்கு கட்டுப்படாதவங்க இன்னும் வெளிப்படையா சொல்ல போனா தமிழ் புலிகள் தான் அடங்க மறுப்பவர்கள் அத்துமீறுபவர்கள் அவங்கிட்ட பேசினா கேட்க மாட்டான் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும் நான் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லலையே நான் கேட்கறத நீ செய் நீ சொல்றத நான் கேட்கிறேன் எதையுமே செய்ய மாட்டா பாடிய வாங்க எப்படி வாங்குவேன் எப்படி வாங்குவேன் அதான் சொன்ன எங்க அப்பன் வந்து கட்சி நடத்தும் போது எங்க அப்பா காலத்துல கட்சி நடத்தும் போது எம்ஜிஆர் லெட்டர் போர்ட்ல போட்டு எல்லாம் கட்சி நடத்திருக்கான் அம்பேத்கர் ஒரு பக்கம் போடுவோம் எம்ஜிஆர் ஒரு பக்கம் போட்டு லெட்டர் போர்ட் போட்டு கட்சி நடத்தினான் அதுக்கு முன்னாடி அம்பேத்கர் ஒரு பக்கம் போட்டு காந்தி ஒரு பக்கம் போட்டு லெட்டர் போர்ட் வச்சு கட்சி நடத்திருக்கான் எங்க அப்பா தாத்தா காலத்துல அவன் எம்ஜிஆரை ஏற்று கொண்டிருக்கிற வரை காந்தியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற வரை ஓம் பேச்சு அவன் கேட்டிருப்பான் நாங்க இப்ப அம்பேத்கர் பெரியார் பேச்ச தவிர எவன் பேச்சையும் கேட்கறது இல்லை அது காந்தியா இருந்தாலும் சரி எம்ஜிஆர் இருந்தாலும் சரி எவன் பேச்சையும் கேட்க மாட்டான் அம்பேத்கரை பெரியாரை காரல் மாற்றை தத்துவ கோட்பாடாக எடுத்துக்கொண்டு சாதி ஒழிந்த தமிழ் தேசிய அரசியலிலே மிக நேர்த்தியான பயணத்துல போயிட்டு இருக்கிறான் அந்த சாதி ஒழிப்பு பயணத்துலதான் இது ஒரு அங்கம் செத்தம எவனா இருந்தாலும் விட மாட்டேன் சொல்றான் காளியம்மா மணிமேகலை இறந்துட்டாங்க கொலை செய்யப்பட்டாங்க அதுக்காக போராடுறாரு அது ஒரு வகையில உண்மை ஏன்னா இவனுக்கு நான் இல்லைன்னா எவன் போராடுவான் ஆனா என் போராட்டம் அதோட நிக்கல முதுகலத்தூர் கீழத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மணிகண்டன் ஒரு கல்லூரி மாணவன் அடிச்சு கொண்டுட்டான் போலீஸ்காரன் நேத்து மதுரையில மணிகண்டனுக்காக நீதி கட்ட போராட்டத்தை நடத்தின கட்சி தமிழ் புலிகள் கட்சி அவனை நான் சாதியா பார்க்கல மணிகண்ட ஒரு தேவர் சாதி அவனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படி யோசிக்கல செத்தவன் எவனாக இருந்தாலும் நீதி மறுக்கப்பட்டவன் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்காக களத்திலே களம் அமைத்து போராடுகிற இயக்கம் தமிழ் புலிகள் இயக்கம்
அதனால நாங்க ரொம்ப தெளிவான அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓ இந்த அரட்டல் உருட்டல் இந்த பொய் கேஸு பொய் சொல்றது கதை எழுதுறது கற்பனையா போகிற போலீஸ் வேலை எங்ககிட்ட பழிக்காது காவல்துறை மாத்திக்க இந்த குறிப்பா ராம்நாடு எஸ்பியை சொல்றேன் ராம்நாடு எஸ்பி வட மாநிலத்தை நாங்க ஏற்கனவே அண்ணன் வேல்முருகன் தலைமையில ஒரு கூட்டம் வச்சிருக்கிறோம் எங்க கோரிக்கை என்ன தெரியுமா என்னவா கூட இருந்துட்டு போயா தமிழ்நாட்டு போலீஸா போடியான்றோம் தமிழே தெரியாதவன் இங்க கொண்டு வந்து போட்டுக்கிட்டு எஸ்பியா நல்லதா கெட்டதோ எங்க தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் எஸ்பியாக்கு எங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் டிஎஸ்பி ஆக்கு எங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஏடிஎஸ்பி ஏடிஎஸ்பி மண்டபம் ஏடிஎஸ்பி தான் சொல்றேன் அவருக்கு என்ன புரியுது என்ன புரியுது ஒண்ணுமே புரியல அவர் பேசுறது எங்களுக்கு புரியல அவருக்கு எப்படி புரியும் ஒருவேளை தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஏடிஎஸ்பி ஆ இருந்திருந்தா குறைந்தபட்சம் ஆகுது தமிழ்நாட்டோட சூழல் தெரியும்ல ராம்நாடோட அரசியல் தெரியும்ல விட்டா இது நெருப்பு எரியுற ஊர் தானே அதெல்லாம் தெரியும்ல ஆனா ஏடிஎஸ்பிக்கு தெரியல அவர் கேட்கிறாரு எங்க மாவட்ட செயலரை பார்த்து தமிழ் முருகனை பார்த்து நீ என்ன ரவுடியா தமிழ் முருகன் ரவுடியானு ஏடிஎஸ்பி கேட்கிறாரு இதுதான் அவர் படிச்சுட்டு வந்து இந்த கேஸை விசாரிச்ச முறை இந்த காலியம்மா மணிமேகல படுகொலையில் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு தெரியுமா தமிழ் முருகன் ஒரு ரவுடி அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டோம் வைங்க தமிழ் முருகன் தான் அந்த கொலையை செஞ்சாருன்னு கூட சொல்லுவார் ஏன்னா கேப்பு என்ன கேட்கறவனுக்கு காதல ஏதோ அப்படின்னா கேப்ப என்ன சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி அது மாதிரி எவ்வளவு அதாவது கொஞ்சமாவது கொஞ்சமாவது நெஞ்சில் ஈரத்தோட பேசியா நெஞ்சில் ஈரத்தோட பேச ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா நான் போலீஸுக்கு எதிராக பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா போலீஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் அரசு வந்து தளபதி அரசு வந்து ஒரு நாள் லீவ் அறிவிச்சாங்க முத முத வரவேற்பு அறிக்கை விட்டவங்க நான் தான் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போலீஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யறாங்க மன உளைச்சல் காலாக்கப்படுறாங்க பெரிய அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு கடைநிலையில் இருக்கிற காவலர்கள் மிக கொத்தடிமை போல நடத்தப்படுகிறார்கள் எனவே காவல்துறைக்கு சங்கம் வேணும் காவல்துறைக்கு விடுமுறை வேணும் காவல்துறைக்கு எட்டு மணி நேரம் டியூட்டி வேணும் காவல்துறையில தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களை மட்டுமே உயர் பதவியில வைக்கணும்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்க அதனால நாளை ஏன் தெரியுமா ஏன் சொல்றேன் முந்தானா தங்க ஒரு திருட போன இடத்துல ஒரு போலீஸை வெட்டி கொண்டுட்டால குற்றவாளி அதுக்கு ஏன் பேசணும் அதுக்கு நாங்க தான் பேசணும் போலீஸ் செத்தாலும் நாங்கள் தான் அள வேண்டியதாக இருக்கு எந்த சாதியில் செத்தாலும் நாங்கள் தான் அள வேண்டியதாக இருக்கு கூடுதலாக எங்கள் சாதி செத்தாலும் அள வேண்டியதாக இருக்கு ஆக இங்கே தமிழ் சமுதாயத்திற்காக அளக்கூடிய ஒரே கட்சி தமிழ் சமூகத்திற்காக போராடுகிற ஒரே கட்சியாக தமிழ் புலிகள் கட்சி இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இந்த மணிமேகலை காளியம்மாள் குடும்பத்திற்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அடுத்த போராட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி என்பதை எச்சரித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்